A los porteños nos encanta juntarnos a disfrutar de una buena comida. Por suerte en Buenos Aires tenemos productos variados y de calidad. Me gusta estar en cada detalle, elegir la materia prima de mis recetas y compartir lo que aprendí a lo largo de mi carrera. Ya conoces mi casa, es ahí donde más disfruto cocinar. Te invito a que me acompañes, tengo mucho más para contarte. Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Hoy el producto estrella del día es la manzana y vamos a hacer tres recetas espectaculares. Vamos a empezar con un flan de manzanas. Para eso yo tengo el horno a 150 grados. Yo voy a prender mi placa eléctrica y vamos a darle temperatura. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer un caramelo clásico. Detalle fundamental para el caramelo, yo no le pongo agua jamás, solamente pongo azúcar y no se revuelve con ningún tipo de cuchara ni nada. El caramelo se puede mover cuando empieza a formarse, pero no revolver. ¿Estamos? Entonces, derecho a la sartén. Ahí está, con todo este caramelo. Bien, nuestro caramelo está listo. Yo lo único que hice fue moverlo, pero no revolverlo. No es lo mismo, ¿eh? presten atención a eso. Está en su punto justo y ya a esta altura tengo un molde. ¿eh? Este molde igual es de vidrio templado, obviamente, pero vos puedes utilizar la flanera que tengas en tu casa. Va perfecto. Cuidado con cuidado y siempre todo el mundo lejos del caramelo. ¿eh? Y pongo un poco para que el vidrio se vaya acostumbrando, si vos tenés un molde de vidrio, a esta temperatura tan alta, ¿eh? muy alta. ¿Qué vamos a hacer ahora? El caramelo se va a ir enfriando y nosotros vamos a ir moviéndolo para que se vaya bañando en sus bordes. Ahí está. Acá había unos 400 gramos de azúcar que para este molde, que tiene unos 26 centímetros, va muy bien. Mientras esto reposa, se va a ir endureciendo el caramelo, ¿sí? Vamos a tomar una manzana, que vamos a utilizar una manzana Granny Smith o la manzana verde, para cocción, de paso te lo cuento, manzana rome es la 1, la número 1, la que es, tiene vetas verdes y rojas, ¿sí? Y que es un poco amarilla por adentro y es bien firme. Esa no es para comer, es solo para cocción. Por ejemplo, una tarta tatén o para este flan o cualquier tipo de tarta de manzana o postre de manzana que quieras hacer. Segundo lugar, Granny Smith o la verde. ¿eh? La roja, la red delicious que le llaman, o la red, esa para cocción no sirve, así que esa hoy no va. Vamos entonces con esta manzana verde o Granny Smith y vamos a pelarla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le vamos a agregar una taza de azúcar ¿sí? a toda esta mezcla y ralladura de un limón que le va a aportar esa acidez manzana y limón son recontra amigas ¿eh? se llevan muy bien ¿a dónde vamos a ir con todo esto? a una cacerola voy a prender mi placa y vamos a hacer una compota ¿sí? para eso le voy a agregar apenas 4 o 5 cucharadas de agua no más si yo veo que se me está secando mucho, le puedo agregar. Pero también puedo utilizar otro recurso, que es taparlo. ¿eh? Taparlo de esa manera no se deshidratan los alimentos. Así que vamos con apenas unas 4 o 5 cucharadas de agua y vamos a dejar que esta compota se vaya haciendo. Voy a apagar la placa y les voy a mostrar por qué. En este punto que yo tengo acá, a la compota le falta nada, 5 minutos. Pero no se olviden que la manzana con el azúcar se sigue cocinando. Entonces, si yo me paso, ¿eh? se va a hacer directamente un puré para acompañar con un carré de cerdo. Así que cuidado. ¿eh? Ahí, en este punto, estamos bien. Apagamos entonces la placa y dejamos que la manzana repose y baje su temperatura. 
Por otro lado, ¿qué voy a poner acá? 180 centímetros cúbicos de leche. Y 180 centímetros cúbicos de crema. Vamos a ir al fuego entonces con esta leche y con esta crema, misma cantidad. Lo que nosotros necesitamos acá es solamente entibiar la leche y la crema. Pero ¿saben para qué? Es importante este paso. Cuando yo hago un flan y voy a mezclar huevos o huevos y yemas y un líquido, que puede ser leche o crema, si yo no, digamos, no equipar un poco las temperaturas, o sea, huevos a temperatura ambiente y esta leche y esta crema medio tibia, se me va a separar todo cuando lo lleve al horno en el molde. Ojo con eso. Si no te va a quedar la manzana por un lado, el huevo por el otro y la leche por el otro. ¿Estamos? Dejo que se entibie esto. Por otro lado, voy a poner aquí. Mirá cómo quedó nuestra compota de manzanas, ¿eh? que ya está fría. Está compacta y no tiene casi nada de líquido. Y está buenísimo porque así el flan va a quedar como tiene que ser. Apago el fuego porque esto ya en tibio está casi a punto de hervor. Tengo la compota de manzanas por acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo seis huevos aquí. Seis huevos que están a temperatura ambiente. Les voy a romper la liga con un batidor. Y le voy a agregar la mezcla de leche y crema tibia aquí mismo. Y rápidamente, con un tamiz, lo voy a colar acá. Siempre que hagas un flan, lo mejor que te puede pasar es pasarlo por un colador o un tamiz. Porque pueden quedar como pedacitos de clara, de huevo. Y cuanto más liso sea el flan, mejor. Ahora vamos a mezclar, simplemente nos resta mezclar nuestra compota de manzana con nuestra liga de huevos, crema y leche. Si querés, vos le puedes agregar esencia de vainilla, yo le puse limón y no le pongo nada más. Ahora que tenemos todo mezclado, vamos a ir a nuestro molde que ves, ya está duro el caramelo, yo quería mostrarte eso. Lo mejor que te puede pasar es hacer el caramelo de entrada y que endurezca como este que está acá. Y ahora sí, volcamos toda la mezcla. El horno, entonces, acordate, lo tengo a 150 grados. Importante que sepas que yo voy a ir al horno, pero le voy a poner agua caliente para el baño María. Otra cosa importante, no puedo tener un horno prendido y echarle agua fría a un baño María, que es la placa profunda con agua. ¿Por qué? Porque baja la temperatura del horno y otra vez puede ser que el flan se me divida. Así que agua caliente, horno caliente. ¿Se entendió? Vamos al horno. Nuestro flan, una vez que está listo, vos apagás el horno y lo dejás adentro unos 20 minutos más, ¿sí? Para que se vaya acostumbrando a un cambio de temperatura no tan violento. Y luego sí, lo sacás del baño María, lo dejás otro tiempo más en la mesada de tu cocina y recién cuando no te quemás, cuando lo tocas, ahí lo guardás a la ladera, ¿eh? Ahí. De un día para el otro, mejor. Si no, dos o tres horas de frío estaría bien. Este es el resultado del flan. Para mí este flan es espectacular porque además nadie se imagina que tiene las manzanas adentro. ¿eh? Es un paso antes de una tarantela, si se quiere. Y acá tengo un pie de torta, como una flor de vidrio que me pareció muy bueno. Y dije, bueno, me la voy a jugar y vamos a ver si se desmolda y nos vamos a enterar juntos. Y una sola vez y sin miedo, ¿eh? Vamos. Para este flan de manzanas caramelizado necesitamos 6 manzanas Romeo verdes, una taza de azúcar, 5 cucharadas de agua, 
Ralladura de limón, 6 huevos, 180 centímetros cúbicos de leche y 180 centímetros cúbicos de crema de leche. Postre terminado, no te pierdas la próxima receta, una sartén de manzanas al caramelo. Y siguiendo con este día especial de manzanas, vamos a hacer una sartén de manzanas al caramelo con una masa crocante, un postre bien relajado. Bien, con este descorazonador de manzanas vamos a quitarle eso que sonó, ese el horno que lo puse a 210 grados. Bien, bien fuerte para esta receta. ¿eh? Ahí está, le quitamos el corazón. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con estas manzanas? Vamos a cortarlas, mira, así. Te voy a mostrar. A la mitad y después vamos a hacer unas tajadas ni finas ni gruesas. Vamos a poner entonces temperatura aquí. Le vamos a dar rosca. Y acá tengo 5 cucharadas de azúcar. De manzanas no te dije, tengo en total un kilo, kilo y cuarto de manzanas, depende del tamaño. Y vamos a dejar que sea un caramelo. No lo revuelvo, no le pongo agua, no me pongo, no me altero. ¿eh? Tranquilidad, déjalo que el caramelo se va a ir haciendo primero almíbar y después sí se va a convertir en un gran caramelo. Bien, en este punto, que ya está bien humeante nuestro caramelo, está bastante oscuro, le voy a poner unos 30 gramos de manteca, ¿eh? directamente acá, sin miedo. Lo voy a mover con cuidado, de no quemarme. Impecable. Sobre esto le vamos a poner nuestras manzanas sin absolutamente nada de líquido ¿eh? solamente las manzanas vamos a ir viendo cuánto nos entra en esta sartén y obviamente a medida que vamos revolviendo la manzana se va achicando se va encogiendo Nuestras manzanas están listas, no las sobrecocines, solamente unos 10, 15 minutos. Las voy a poner acá para que las veas. A fuego fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque al principio va a alargar agua, pero ves, después se va a evaporar esa agua. Mejor, ¿eh? Mejor, mucho mejor todavía. En este punto así, que parece que están casi cocidas, apago mi placa eléctrica y las voy a dejar que bajen un poco su temperatura. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacerle una masa. ¿eh? Por encima de esto va una masa, maravillosa masa. Acá tenemos 400 gramos de harina, de harina cuatro ceros, harina común. Acá tenemos, sí, bastante. Hoy es el día en que te vas a dar el permitido. ¿eh? 250 gramos de manteca. Es importante que la manteca esté bien fría y en cubos, ¿eh? para que sea más fácil hacer este arenado previo. Vamos a agregar entonces dos yemas. Y por último, cuatro cucharadas de crema de leche. ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene esta masa de característico? Dos cosas. Es una masa que no se amasa, literalmente. Solo hay que unir. Y después que no tiene azúcar, no tiene absolutamente nada de azúcar. ¿Eh? Todo el azúcar se la va a aportar la manzana con el caramelo. Solamente voy a tratar de unir los ingredientes. Como quien va presionando un poco. La voy a poner en un platito, ¿sí? la voy a aplastar lo más que pueda, ¿para qué? Para que sea más fácil que se enfríe, ¿eh? para que tarde mucho menos tiempo en enfriar. Y la voy a tapar con 
un papel film, ¿eh? esto tiene que ir a la ladera, así tapadito, mínimo, con que cubra la masa es suficiente, ¿eh? para que no se seque. Mínimo tres horas de ladera, si estás con mucho apuro, una hora de freezer puede andar. Bien, acá tenemos una masa reposada que estuvo en la ladera unas cuantas horas. Te voy a mostrar cómo queda. Y sin amasarla, ¿eh? Me voy a ayudar igual con un poco de harina por abajo y un poco por arriba. Siempre que sacas una masa de la ladera, sacala 15 minutos antes. Igual va a estar dura porque tiene mucha cantidad de manteca, así que tenés que darle unos golpes. Y ahora una vez que la ablandamos, sí, podemos empezar a pensar en cómo vamos a estirar nuestra masa. Siempre la vamos girando y aprovechamos toda la harina que tenemos. ¿Cómo voy a hacer yo con esto? Para poder llevarlo hacia la sartén. Traigo mi sartén que ya bajó la temperatura. Si querés, opcional, le puedes poner unas nueces tostadas por arriba a último momento, no cuando se está cocinando, si no se van a poner muy húmedas si no está bueno. ¿eh? Siempre las nueces o cualquier fruto seco tostado antes de utilizar. Y ahora sí, me la juego y vengo con la masa de una sin pensarlo. ¿Qué pasa? Me sobra, obviamente que me sobra. Yo voy a usar el canto de mi mano para hundir un poco esto así y que se amigue con las manzanas. Por eso era importante el orden acá. Primero hago las manzanas Dejo enfriar, hago la masa, dejo enfriar. Ahí va. Y ahora sí, cortás. Rápidamente y sin pensar demasiado, nos vamos a ir al horno. Entonces, que está a 210 grados. Un horno bien potente por espacio, por lo menos, de 15 minutos. Nuestra sartén de manzanas ya está listo. Te voy a mostrar cómo quedó. Con cuidado cuando saques todo este tipo de cosas de fundición de hierro porque está muy, muy, muy caliente. ¿Ves qué importante que es? Que el horno esté bien, 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 bien fuerte para que la masa no, digamos, no tenga tiempo de desarmarse. ¿eh? La masa está, ya. ¿Ves? Está enterita. Y con mucho cuidado voy a tratar de arrastrar, por la duda me traigo una cuchara, las manzanas, todas hacia el plato. Ahí va. Para esta sartén de manzanas al caramelo con masa crocante necesitamos, para la masa, 400 gramos de harina, 250 gramos de manteca, 5 cucharadas de harina, 2 yemas, 4 cucharadas de crema de leche. Para el relleno, un kilo y medio de manzanas verdes, 30 gramos de manteca y 5 cucharadas de azúcar. Sartén de manzanas al caramelo, postre terminado. No te pierdas la próxima receta que es una torta crocante de manzanas, nueces y dulce de leche. Llegamos a la última receta con manzanas. Vamos a hacer una torta crocante de nuez, manzana y dulce de leche. Vamos a empezar por la masa. Necesitamos una procesadora que sería como lo más práctico. Esta masa, cuanto menos digamos, la manoseemos, la toquemos, ¿eh? cuanto menos se toque esta masa mejor porque lleva mucha proporción de manteca y además lleva nueces que ya de por sí tienen sus aceites esenciales. Vamos a poner acá harina que son 200 gramos de harina 4 ceros. 200 gramos de azúcar. Vamos a ponerle también 200 gramos de manteca que está en cubos y bien fría, eso es muy importante. Vamos a darle primero unas vueltas así solo como está. Bien, una vez que formamos un arenado como este que está acá, voy a sacar para que lo veas, ¿ves? Ahí, que no se formó una masa, sino que está en un punto 
un punto antes, es realmente un, como una arena. Le vamos a poner también las nueces que son 180 gramos. Previamente tostadas siempre. ¿eh? Yo no quiero que las nueces se hagan un polvo porque si no se va a empastar toda la masa. Bien, entonces nuestra masa queda así, ¿la ven? Que parece que no se unió con pedazos bastante gruesos de nuez. Eso es lo mejor que tiene esta masa, esta rusticidad. ¿Eh? Yo no estoy amasando, estoy uniendo solamente. Vamos a agarrar dos moldes que yo tengo acá. Son moldes desmontables, muy importante. Y son de 26 centímetros de diámetro. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a repartir la masa. Lo voy a poner acá para calcularlo bien. Voy a pensar como en una especie de chorizo, digamos. Y ese chorizo lo voy a cortar a la mitad, mitad en cada, en cada molde. A todo esto el horno yo lo tengo a 180 grados, ya calentándose. Una vez que formé mi chorizo, parece una masa de cookie, de galletita, ¿eh? se parece bastante, ahí a la mitad. Tengo un poco de harina de apoyo ¿eh? y lo que vamos a hacer es, yo tengo este rodillo, si no tenés este rodillo no importa, pero puedes también hacerlo con la mano, mira, te pones un poquito de harina en las manos y le metes rosca, ¿eh? tratás como de ir estirándolo, así como lo estoy haciendo yo. Es importante que tampoco le metas muchísima cantidad de harina, ¿eh? porque si no, no va a tener lo crocante que tiene que tener esta masa. Mientras nuestros discos de nuez, manteca, azúcar están esperando su turno en el freezer, vamos a hacer una compota de manzanas muy simple y con muy poca cantidad de azúcar como característica principal. Manzana Granny Smith o manzana verde. Y vamos a hacer un corte que mucho no importa, ¿eh? cubos como quieras. Total, lo que yo necesito es que sea como un puré de manzanas. Más vale seco. Y apenas, apenas una cucharada de azúcar. Porque esta torta lleva dulce de leche. Clavos de olor. Uno o dos que después lo puedes rescatar. Yo le voy a poner tres. Si no te gusta, lo puedes evitar. Le puedes poner canela, lo que quieras. Y mezclamos un poco así para que se vaya disolviendo el azúcar con el calor y el propio jugo de las manzanas nos va a ir llevando a una cocción buena. Cuando sientas que la temperatura empieza como a bullir y ahí recién ahí lo tapas Le das más o menos unos 15 minutos de cocción. Nuestros discos están fríos, bien bien fríos. Es clave que en esta masa estos discos salgan derecho del freezer al horno. No a temperatura media, no a la ladera. Esto es freezer a horno, porque tiene tanta manteca que si no se te va a escurrir por todos lados. Vamos entonces al horno. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos a los 180 grados. Vas a ver que va como a craquelarse en el horno. Eso está perfecto. Una vez que nuestra compota está lista, la vas a dejar enfriar, por supuesto. Si querés, la puedes llevar a la heladera, como hice yo. Va a ir oscureciendo un poco más y eso es absolutamente normal. Y si querés, pescás el clavo de olor para que nadie lo muerda ¿eh? en la medida de lo posible. Y esta es la textura, bien, bien, bien seca esta compota. ¿Cómo quedan nuestros discos? Mirá, acá tenemos los discos. Lo voy a poner acá para que lo veas bien. Este disco, ¿ves? Lo crocante que es, lo que yo te decía del el craquelado este famoso. Yo ya lo despegué con mucho cuidado con un cuchillito de la base del molde. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para ensamblar esta torta? Vamos a poner, mira, yo tengo acá en esta manga dulce de leche repostero. Y vamos a ir con unas vueltas en el disco de abajo.
Para la torta crocante de manzanas, nueces y dulce de leche, necesitamos 200 gramos de manteca bien fría, 200 gramos de harina, 200 gramos de nueces, 180 gramos de azúcar, 750 gramos de manzanas verdes peladas, clavo de olor y 350 gramos de dulce de leche repostero. Torta crocante de manzanas, nueces y dulce de leche, postre terminado. Disfruten, cocinen, es fácil y rico. Nos vemos la próxima.